В мене є улюблене місце у місті Львові – це вулиця Академіка Богомольця. Це взагалі такий ансамбль, комплекс будівель, збудованих з 1904 по 1908 рік будівельною фірмою і архітектором Іваном Левинським. Взагалі кожна будівля, яка тут знаходиться, вони якби то створюють єдине цілісне таке враження від того, що таке Віденська сецесія, якщо взяти Львів, Лемберг як австро-угорське таке місто, як саме Левинський сприймав це явище, як він будував свої споруди на початку 20-го сторіччя. Я дуже люблю цю частину Львова, тут гуляти, крокувати, і мені здається, що вона дуже підходить для того, щоб розповісти саме історію того, як на початку 20-го сторіччя саме у Львові не було створено підґрунтя, а реалізація ідеї українського артурного модерна саме завдяки Івану Львинському, автору цих будівель на вулиці Академіка Богомольця. Все життя Івана Левінського пов'язано зі Львова. Він проєктує, він будує, він отримує невеличкі статки і разом з відомим львівським архітектором Захаревичем, який був дуже авторитетний у львовському загалі, він починає працювати над створенням невеличких будиночків в новому районі Львова, Кастелівці. І на цьому він заробив перші свої великі гроші. Він викладає, він е, працює як архітектор та забудовник. І на початку 80-х років 19-го сторіччя він створює свою власну фірму. Це була дуже така ризикована ідея, тому що фактично спочатку це була фірма, яка спеціалізувалася на виготовленні різних будівельних кахлів, але це була, як би сказати так, філія праської контори, праської фірми, яку він заснував на вулиці, сучасної вулиці генерала Чупринки 58. Він придбав ділянку землі, побудував першу таку будівлю для цієї фабрики, другу, і потроху вона розширювалася, розширювалася, розширювалася і створилася окрема, незалежна від праських замовників, праського керівництва, фірма Івана Левинського. Я гадаю, що все ж таки це була така певна розумна ідея, ну і подальші роки показали, що так само нове було, тому що спочатку всі ці необхідні керамічні вироби для будівництва, для оформлення фасадів, оформлення інтер'єрів, вони були імпортовані з інших міст і привозили їх до Львова. Це на це витрачали великі гроші, і думка створити своє власне виробництво, яке би використовувало власні гліни, власних майстрів, яких він привезив з сіл, і тому це було більш дешевше, і навчав їх, і підвішував їх кваліфікацію. Все це була така розумна ідея, як заробити гроші там, де вони буквально лежать на землі. 50% всіх опалювних печей у Львові зараз, вони були виготовлені фірмою Івана Левинського. Він став заможною людиною, дуже впливовою людиною, і до його фірми зверталися всі молоді архітектори, і не лише молоді архітектори, які хотіли отримати замовлення на будівництво в яких таких значних кам'яниць, значних споруд у центрі Львова. Так популярність Івана Левінського зростала і зростала, і він став, можна так сказати, королем львівських забудовників. Контора Івана Левінського працювала з різними замовниками. І взагалі, якщо так передивитися, то важко оцінити, який відсоток будівель сецесійного Львова побудований саме його фірмою, його архітектором. Тому що співпрацювали з Іваном Левінським всі яскраві архітектори Львова початку 20-го сторіччя, і вони виконували будь-які роботи. Вони виконували роботи і саме з будівництва, і виконували з оздоблення, і його фабрики виготовляли і меблі, і кахлі, і майолюкові панно, і е, метлахські плітки, і навіть оці вітражі так само виготовляли контори Івана Львівінського. Тобто вони виробляли будівлі, споруди під ключ, як зараз казали. А крім того, це були навіть не лише окремі споруди, а як тут, на Академіки Богомольця, як ця будівля, це ціла, ціла вулиця побудована саме контурою Івана Левінського. І це була дуже висока якість роботи, по-перше, а по-друге, це було дуже така художнє осмислення Віденського сецесіону, тому що всі форми, всі елементи, це вже була така певна навіть традиція сприйняття 
того, як цей стиль, це явище, воно входить до європейської свідомості і стає вже таким певним, ну, як би то сказати, нормативом. Цим всім володів і сам Іван Левинський, і його фахівці, його художники, його архітектори, його контори. Є історія, не легенда, яка демонструє, який був Іван Левинський, талановитий підприємець, а не лише архітектор та художник. Оце зала засідання Галицького банку, що створена за проєктом архітектора Захаревича, але фірма Левинського виконувала роботи по оформленню і цієї зали засідання, і будівництву взагалі всієї споруди. І була така легенда, такі розповідають, що той, хто зробиться краще за всіх, за всіх він зможе отримувати рекламу в інтер'єрі цього Галицького банку своєї власної фірми. У фірмі Левинського був такий винахід. Він створив штучне каміння, штучний мармур. Це насправді алебастер з додаванням різних кольорів, спеціальним способом воно так виготовляється, лощений алебастер називається. І він мав змогу виставити свої ці плиточки, всі ці панелі, які демонструють, що він може робити, як би сказати, такий прейскурант фірми Івана Левинського з штучного каміння на цих пілястрах, панелях цього, цієї зали. І Логіка підказувала, що на тій стіні, яка має вікна, тобто проти світла, тут мали бути світлі такі панелі, а на протилежній стіні мали бути темні сіні панелі, на яких, панелі, на яких йде світло. Але він зробив, як ви бачите, так аляповато, саме для того, щоб привернути більшу увагу, щоб вони кидалися в око, тому що реклама має працювати. Наша розповідь про український артурний стиль не ставила собі за мету створити такий повний каталог об'єктів, скажімо, українського артурного модерну. Ми, коли розповідали, скажімо, про полтавський осередок, нам важливо було показати вам головну будівлю цього явища, будинок полтавського земства, тому що саме на ньому можна побачити всю цю думку, яка була у Василя Кричевського і тих людей, що створювали український стиль на початку 20-го сторіччя, тому що це дуже яскравий приклад. Так само було, скажімо, і в Харкові, коли ми демонстрували декоративний модерн на прикладі Харківського художнього вчилища Константина Живкова, або, скажімо, у Дніпрі, тому що головний представник цієї школи – це був будинок Хренніков у Дніпрі. І так само було і у Львові, коли створювався Галицький сецесіон, Галицька сецесія, приклад українського модерну саме на заході України, тодішніх Галицьких землях, є такий будинок у Львові, який є демонстрацією саме повну демонстрацію тих тенденцій, які були саме тут. У Галичині це будинок страхового товариства Дністер, який е, є прикладом того, як на тлі закопанського гуральського стилю, е, доповнюючи його окремими елементами, що притаманы саме українському галицькому модерну, е, з'явився цей приклад демонстрація Гоцульської сецесії. На жаль, вже два роки ця, ця будівля, ця споруда знаходиться на реставрації. Фасад, який є демонстрацією цих всіх керамічних принад Гоцульської сецесії, знаходиться за сіткою ремонтною, за арештуванням. Але ми обов'язково маємо розповісти вам про цей будинок окремо. Особливість цієї будівлі, будівлі страхового товариства Дністер надає не лише те, що це такий прекрасний приклад українського стилю, а й те, що це було за товариство, чому саме для цієї будівлі були використані риси українського стилю. Справа в тому, що це було перше таке українське, русинське, як тоді казали у Галичині, у Австро-Угорщині, страхове товариство. Спочатку воно взагалі, взагалі мало б назву «Русь», але там потім від цього назви відійшли, і е, вирішено було, що це перше українське страхове товариство на теренах Австро-Угорщини має бути наз... за назвою Дністер, і була побудована така велика будівля у центрі Львова. Придбали великий такий ділянку, зламали три будівлі, які знаходились тут, це були проблеми великі з цим пов'язані, тому що деякі з цих будівель це були давні кам'яниці львовські, і 
зруйнувати їх, це були великі проблеми і переговори з його приводу. Початок будівництва був у 1905 році і взагалі звели цю будівлю трішки більше, ніж за рік. Всі роботи на себе взяла фірма Івана Левинського, про якого ми вже багато чого розповіли. І вони намагалися зробити так, щоб жодної роботи, чи то кахлі, чи то меблі, чи то обладнання інтер'єрів, будь-що, щоб виконували лише українські майстри. На цьому був зроблений окремий акцент. Єдине, що зроблено було для цієї споруди, це те, що опалення у ньому виконувала віденська фірма. І врешті-решт все, що було зроблено, було зроблено не лише українськими майстрами, а українськими архітекторами, дизайнерами. Кожен елемент малюнку, меблі, двері, вікна, кахлі, майоліка, все-все-все – це українські майстри і українські архітектори, які співпрацювали або взагалі працювали у фірмі Івана Левинського. І врешті-решт цей будинок став, як би то сказати, портфоліо українського стилю або галицької сецесії у Львові. У 1910 році на околиці Львова, на Личаківці, була побудована ця клініка Червоного Хреста. За проєктом Олександра Лушпинського побудувала, до речі, ця так само контора Івана Левинського. І ось з'явився такий Оцереда Гуцульської сецесії тут, на Личаківці, на вулиці Личаківській, 107. Зараз це клініка Університету прикордонної служби України. А взагалі, якщо придивитися до цієї будівлі, вона дуже полемічна, як на мій погляд, тому що в неї, крім цієї гуцульської сецесії, численні приклади і закопанського стилю. В його оздобленні, в дерев'яних елементах, взагалі в силуетах та абрісах. Але оці майолікові вставки контору Івана Лівинського все ж таки робить це впізнаним таким прикладом українського архітурного модерну. І сама ця будівля, вона така, так само, як інші приклади українського стилю, які ми вам вже показували, скажімо, в Піднеженом чи у Харкові, вона виглядає така казкова вілла, що оточена зеленими цими деревами і численні оці труби, Каміння, що знаходяться всередині, так само придають цьому такий виразний силует, додають образності та виразності. Взагалі, якщо дивитися на цю будівлю з різних боків, вона з жодної фасад не має такого вигляду, який повторюється. Зараз у Львівському музеї етнографії проходить виставка «Керамічний кот Івана Левинського». Вона проходить з листопада 2019 року, і це дуже слушна нагода продемонструвати всі ці кахлі, керамічні вироби, які створювалися на відомій фабрикі Івана Левинського, яка знаходилась на сучасній вулиці генерала Чупринки, 58. Дійсно, численні елементи, Оздоблення інтер'єру, кахлі для камінів, для оціких предметів опалення, посуд, декоративні керамічні вази і все інше виготовлялося на фабрикі Івана Левінського. І численні пропозиції, які розробляли його художники, вони мали такий гуцульський код, гуцульське походження, тобто зверталося до народної української традиції. Але окремо хотілося б звернути увагу на цю частину експозиції, тому що якщо нам зі Сходу України не пояснити, що праворуч – це приклад закупанського стиля, тобто гуральський, тобто він більш такий м'який і стриманий, а ліворуч – це те, що тоді, на початку 20-го сторіччя, вважалось гуцульським стилем, і мода, і попит у Львові, і взагалі на Галичині на оцей народний стиль було дуже сильною, і виготовлялись меблі, виготовлялись посуд, виготовлялись різні речі, які можна було використати в інтер'єрі, і все це робили на фабриці Івана Левінського. Не тільки це стосовно було саме керамічних виробів, це так само було різбляна мебля, декоративні елементи оформлення інтер'єрів і фасадів будівель, тому треба сказати, що фактично, Левінський оздоблював продукцію своєї фабрики взагалі пів Львова. Наприклад, на цієї частини експозиції дуже влучно розповісти ще одну таку історію. Справа в тому, що Левінський був один з перших, хто використовував кахлі, майоліку на фасадах будівель у Львові. І спочатку це сприймалося дуже-дуже негативно. Йому казали, що це не смак, що це дуже неправильно, що воно такі оляпуваті плями кольорові з'являються, що треба більш стримане. Але потроху-потроху це стало вже так 
широко вживатися у Львові, і це стало вже якоюсь такою прикметою сецесійного Львову, але тут все ж таки це не зовнішня майоліка на фасади, а це кахлі для таких печей. Тут в експозиції зроблена модель такої печі, каміну, відкриваються дверцятка, є така скриня для того, щоб забирати попіл. І взагалі її можна було зробити з будь-якого матеріалу, як модель демонстраційної, але вона все ж таки зроблена з кераміки для того, щоб можна було побачити навіть погріти руки біля цього. А оці кахлі для печей, вони демонструють те, що дуже різні мотиви були. Я б, наприклад, сказав, що це все ж таки не український, не гуцульський, не польський мотив, а більш мавританський. А оці дві кахлі – це приклад такого традиційного українського народного мистецтва, керамічного мистецтва, притаманного, до речі, Західної України. Тут є дві кахлі унікальні, вони з приватних колекцій. І оця особлива, тому що тут, якщо передивитися, тут є клеймо фабрики «Іван Львінський, Львов». Контора Івана Левинського опанувала найбільш модний тренд початку 20-го сторіччя, оцю саму Віденську сецесію і всі ознаки Віденської сецесії. Це був арсенал форм, засобів, з яким працював Іван Левинський та його архітектори, що входили до його архітектурного бюро такого гурту львівських архітекторів. Але одно із таких нових популярних тенденцій взагалі в Європі – це було таке цікавість до народної тенденції, до народної традиції. І це мало відношено не лише до України, або, скажімо, до Польщі. Це було відчутно і у Угорщині, наприклад, і у Німеччині, і у всіх інших кутках Європи, і так само в Україні. І тому потужна українська громада, яка існувала ще з кінця 19-го сторіччя саме у Львові, вона, до неї входив і Іван Левинський. І для нього це було, мені здається, і громадська позиція. Тобто він був свідомий українець, який підтримав українську громаду і був одним з головних таких активних діячів цієї української громади. І з іншого боку, для нього це був так само банально бізнес. Тому що, оскільки ця народна тенденція була модною, популярною, до неї була дуже велика зацікавленість, він мав опанувати її так само з точки зору вирішення різних важливих для нього проєктів. І дійсно, один з таких найбільших, найпотужніших проєктів – це будинок страхового товариства «Дністер», а інший проєкт, який ми можемо вам показати, тому що він зараз, на превелике щастя для нас, не на реставрації, не закритий сіткою, арештуванням – це Оцей будинок на вулиці генерала Чупринки, 103, де зараз знаходиться головний корпус лісотехнічного університету у Львові. І є це, на мій погляд, це квінтесенцію цих пошуків українського архітектурного стиля саме на заході України, в Галичині, тому що, по-перше, цю роботу спроєктував Іван Левинський не один, а всі головні герої, персоналі, які входили до цього гурту українських архітекторів, Тадеуш Обмінський, Лев Левинський, Олександр Лушпинський, всі брали участь в проєктуванні саме цієї будівлі. Крім того, її форма, її планувальне рішення, композиція внутрішнього простору, композиція побудови взагалі всієї споруди, вони є рішенням оцих всіх задач. І якщо придивитися до окремих елементів, тут ми побачимо, ну, крім такого традиційного для контори Левінського використання майоліки на фасадах, ми побачимо численні риси, запозичення та переосмислення народних форм. Скажімо, цей цокольний поверх, перший поверх, він так би оформлений у камінні, як би то це зроблено з деревини. І навіть оці, як би то, декоративні цвяхи, які фіксують ці бревна, ці великі такі стовбури, вони так само виконані, як би то посилають до народної дерев'яної традиції. Або, скажімо, так само, як у Полтаві використання мотивів народного різьблення, більш вірою все ж таки це місцева, карпатська така народна декоративна ужиткова традиція, в оформленні оцих кам'яних віконних отворів. Як створений дах, як його вінчає оця центральна частина з такою баштою. Взагалі велика кількість таких елементів, які є уособленням стиля українського артурного модерну тут на заході України. І крім цього, воно виглядає якби то природне, як наслідок тих пошуків, які спочиналися ще в останній чверті 19-го сторіччя у дерев'яній архітектурі, про що ми вам розповідали раніше, як вони перейшли з цієї дерев'яної архітектури до кам'яної архітектури, такого великого масштабу. Тому цим сюжетом, цим розповіддю про цей будинок у Львові я би хотів завершити нашу розповідь про те, як формувався український артурний модерн на заході України. Дуже 
дуже важливо пояснити, чому саме ця будівля у Львові стала таким зразком українського артурного стилю. Що для чого її будували? Це була гімназія та бурса Українського педагогічного товариства у Львові. Тобто вони готували вчителів народних шкіл, українських народних шкіл. І будівля ця була побудована на народний кошт, тобто на гроші, які збирали з української громади. І важливо було, щоб саме те, як вона виглядала, було б відображенням тих тенденцій, тих пошуків українськості у Галичині. І дійсно, це такий, на мій погляд, ще й ланцюжок, який поєднує цей сюжет з сюжетом про школу Апанаса Сластіона на Полтавщині. Тому що дійсно від освіти дуже багато чого залежить. І ця, цей осередок народної освіти у Львові, у Галичині, став дійсно таким взірцем українського стилю.